Hello, guys. Good evening. Hi, darling. Good night, teacher. Hi, good evening. How are you today? Um, uh, <laughs> tired. Tired. Uh -huh. uh -huh. Are you? You're tired. Uh huh. Do you are you? Ah, okay. So you are you tired? Yes. <laughs> Was it a difficult day today? Un día difícil. Sí, estuvo pesado el día. Ah, ok, ok. The good thing is that you're at home, right? Lo right? bueno es que ya está en casita, ya descans, bueno, semi descansando, ya lista para, <risa> para comenzar la Pero práctica la de esta noche. Sí. Hoy la clase de esta noche, that's great. That is really great, guys. Uh, me disculpan si estoy hablando un poco fuerte, pero está una tormenta bastante fuertecita acá por mi zona, entonces uh, casi no escucho muy bien por eso el no, techo, que la ayuda en el techo. Y usted cuidándose de los truenos. Exacto, y I'm like, ah, oh, espero que no caiga un rayo cerca, porque peligroso nos quedamos sin señal. O something like that. Yeah, me, when generally rains here, por lo general cuando suele llover acá, eh, viene bien eléctrica y a veces tiende a cortarse el servicio de energía eléctrica y vuelve hasta el siguiente día. Híjole. Ah, es, es terrible porque a veces suelen como explotar los unos transformadores que están como a dos cuadras de acá. So, se queda toda la comunidad sin energía. So, uh, we don't wind up, right? So, <laughs> so but how, are you, how was your weekend, guys? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Cómo estuvo? Was it good? What did you guys do? Estuvo so, bien, trabajando también. <laughs> working as well, really? When, when do you have your days off? <laughs> Solo un día tengo libre, pero descanse una semana. Oh, only one day? Uh, pretty similar to me. I mean, I just got only one day free on Sundays because I had to work on Saturdays. I work from 8 to 5. So, it's basically the same. I am the lead teacher. Hi, Walter. <laughs> Hi, good evening. Good evening, mister. How was your weekend? ¿Qué tal su fin de semana? Ah, very well. Raising boys. Uh, it is a uh, well regain energy. Right now, with the power on ready, sleep to love. Much, much, much. <laughs> ah, okay. Uh, it is, okay. Sleep, sleep. <laughs> that is nice, man. That is nice. So it means you got energy for the class. That is excellent. <laughs> It's all the power, wind all the power. Ah, that's really. nice, that's <laughs> nice, right? All right. So it's good to see you here again, all right? So what about the rest? What happened with these people? ¿Qué pasa con estas personas que vienen con cámara para Right? Deben de estar positivos y sonrientes como Norman. Hi, Norman. No escuchó. <laughs> Menos mal y no escuchó. <laughs> All right, so give me one second. Mira, ya te lo he venido, mamá.
Very sorry for that, guys. Okay, Qué so... Ajá, Hello. Saludos. 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 What you on day? Eso fue celebration. Ah, really? Yeah. Uh, in, in my part and uh, uh, my homes, celebrate ah. the John day. <laughs> I mean that's good. That's good. Only I I that I don't know the the young yeah. I I all all men. Ah <laughs> <laughs> oh, man, that was great then. That was so nice, man. Okay, that is great to hear. Okay, so what about you, Norma? How was your weekend? Stressing? Good. Kind of good. Good, good, good. Oh, man, that's nice. That's nice. Oh, yes. Very, very nice. Okay, very well. Good. I'm glad to hear that. Me alegro escuchar eso. You got a good weekend. Gracias. Sí, des des descansé. Descansé yeah. y avancé con los pendientes y para eso. Ah, eso es fabuloso. Very <laughs> super nice. Yeah. Okay. Ah, that is good. Okay, what about the other ones? Moises, what about you? Are you in class? Or are you there, mister? Uh, I'm here. So my weekend was like pretty wild. <laughs> okay. I I went out with my best friend. And so we were drinking some, some beers because we love, we both love beers, I mean. But my uh, friend is not Walter, right? <laughs> uh, no, no. My best, my best. <laughs> okay, okay. <laughs> His name is, is Herson. So uh, okay. we're, yeah, we're like best friends since uh, like 17 years ago. So, ah, really? Yeah, uh, we, we, we met like by that time. So, that time but it was really. like pretty cool, I mean. Uh huh. Uh -huh. That's a good thing. Yeah, that, was that was nice. That was nice. What about you, Natalie? Did Did Moises invite you? No, he uh, never invited me. Oh, that's, uh, a, that's, that's I'm being kidding a me. Worker, right? And friend. I'm <laughs> always asking her to go out, and she's like, "I can't." Ooh. It's because I can't drink. <laughs> I know, right? <laughs> yeah. Well, my my weekend was really tired actually because I had to do so many things. I had to take my brother's uh, dog to the veterinary uh -huh. to the vet. I think. Uh -huh. Yeah. Uh -huh. So it was really stressful, but uh, the good news is that. Uh, she is okay. <laughs> the oh, dog is okay. Uh -huh. um, we are less stressed uh, right now, but uh, it was really tired for me. <laughs> ah, yeah. I mean, I can tell. I can tell. Yeah. All right. Oh, Jesus. At least, I mean, you got a, a kind of good weekend, right? So, uh, on my case, I was expecting to have a good weekend on Saturday. I worked the whole day. And yesterday, that was my day off. I decided to wake up early. So I spent uh, the morning with my child, with my little baby. And guess what? I was uh, about to go out with him. And I went to take a shower, right? So when I was coming back, and one of the clothes that I was about to use, about to wear, guess what? A scorpion stained me. So on one of my legs. So I I I have been uh, stung by a scorpion before. But I don't know what kind of animal was that or what kind of like, you know, like poison it had. But I ended up in the hospital. <laughs> I spent uh, my whole afternoon and part of the night in the hospital. And I'm uh, still like kind of weak. So I am medio, medio, 
como Ay. recuperándome de, 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 de un buen hangover, Walter. Allá en Turo, de Scorpion. Pero en, mi caso, pero en mi caso no fue, no fue because I was happy, sino porque <laughs> because an animal is with me. So, ah, Jesus. And I ended up in the hospital porque básicamente ya me estaba trancando la, la respiración. Ya no podía respirar muy bien. So, I, I teacher, got worried on that. Teacher, I, am, I, am, I am, también me picó un escorpión una vez y me mandó al otro mundo casi. I am dying. Sí, sí, I mean, that's, that's horrible. That's horrible. But, but this is the, the, the is, is the moment, is the moment. Uh -huh. Drink very, very, so much beers and drinks, beer, uh -huh. beer, and uh, whiskey, or. <laughs> Jesus Christ. I mean, I wish I could have that. <laughs> but I didn't have any of those ones. No, pero en serio, me durmió todo el cuerpo. Me durmió todo el cuerpo. Más heavy. Entonces es alérgico a la, a la, a la, ¿qué? A lo, a la, a lo que transmiten los escorpiones. Porque son, esa es una reacción alérgica peligrosa. Ajá. No, y lo peor de todo es que me comenzó a, a dormir todo el cuerpo. Y aparte de dormirme el cuerpo, eh, llegué al punto que no me podía parar porque si me paraba. No me funcionaban las articulaciones, sí, no. o sea, me iba de lado. That was crazy. Y cuando sí, me comencé a preocupar fue cuando ya sentí que no podía respirar muy bien, que se veía. Y no, no, vámonos sí, al hospital. No. That was crazy. A mí me subió la presión sí. como a 240 sobre 180 y me internaron como tres días en el hospital, así que es alérgico. Sí, sí. Oh, my God. O sea que debo, que andar, tengo, debo de andar con mucho cuidado de ahora en adelante porque peligroso. Pero ah, anyways, the good thing is that. Lo bueno es que estaba en un día que se suponía que era libre para mí, así que. Ah. Y no fue un día de semanas, ¿no? Pobre de mí. <laughs> yeah, yeah, yeah. Anyways, all right, guys, it was good. Like, like you got a good weekend, right? So let's start with the class content. We got a lot of things to practice. Tonight, we're going to continue talking about the information questions, right, that we started last uh, last class, right, last Friday. So just give me one second. I'm going to start with the attendance list, and then let's start with the class content. Uh, darling, Jasmine? Okay, uh, David Rodolfo. Supongo que David todavía está convaleciente. Tengo entendido de que pasó por una cirugía o algo así. Sí, uh, eh, no sabríamos. Algo así me mandó un mensaje. Como... Está malito. <risa> Ajá, me mandó un mensaje el viernes a la, como en la una de la mañana y yo así como, ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? <ríe> Todo alarmitado. Y me dijo de que ya iba para sala de operaciones o algo así. No sé si yo... Ojalá y te voy a salir bien. All right, so... Denis Adonai. No veo eso, Denis es más bien. Fátima Daniela. Okay, Fatima got issues with the internet. Okay. Thank you, Fatima. Patricia Gabriela. I creo que tenía compromisos ahora, fíjese, realmente. Oh. Mm -hmm. Okay. All right. Thank you for letting me know that. Uh, let me see Herbert Vidal. Hmm. Yo bien, ya se comenzó a, a unir y así va a pasar toda la clase. No sé por qué nunca se puede unir. Esta rareza. Es crazy. Gladys Teresita. Okay, Gladys, thank you for letting me know that. 
José Roberto. Okay, so here. Uh, Juana Hazel. Present teacher. Okay. Uh, Julia Janira. Okay, Kelly Marcela. Present teacher. Okay, excellent. Crisia Vanessa. Present. Okay, great. Manuel Jose. Present teacher. Okay, excellent. Marvin Obed. Bueno, se está conectando. Espero lo logre. Mauricio Giovanni. Right. Open. Okay. All right, perfect, Mauricio. Uh, let me see. Miguel Angel. Okay, so he's there. Moises Alberto. Here. <laughs> okay, very good. And Natalie Andrea. Here. Okay, great. Norma Maritza. Present teacher. Okay, great. Tamara Lisset. Present teacher. Okay, excellent. Okay, Walter Antonio. All the power, teacher. Okay. Present. Great. Excellent. Uh, let me see. Walter Antonio. William Alexander. Okay. And Ruth Noemi. I actually see the teacher. Okay, excellent. All right, guys, let's start with, uh, you know, like the class content. And before starting with the class that we are going to be discussing tonight, I would like to start uh, with a short review about what we were discussing on Friday. So, guys, what do you remember from last class? Recordamos de la clase pasada, guys. ¿Cuál fue el tema principal? ¿Qué fue lo que estuvimos practicando? So, I would like to start with a short recap on that. What was your All right, so we were discussing information questions, right, Ruth? Yes, uh, question, the rule is question word mm -hmm. plus auxiliary plus subjects plus mm -hmm. main verb mm -hmm. plus complement. Wow, okay, great. Good. And... What else do you remember? Um, we learn The use why 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 no W mm -hmm. and what where when why who okay so those ones are basically the W S words right yes. así le conocemos a esas como las W S words right Y recuerden que para este tipo de estructuras utilizamos, ¿qué tipo de auxiliar? ¿Cómo se llama? Um, do. do. Ok, thank you, Felicia. All right. Y en tercera persona se convierte en das. Das. Right? Das. Ok, excellent. So we're going to start with something like that. Uh, Okay, 
Oh, this is All right, me confirman por favor si pueden ver la presentación. Can you yes. see the presentation yes. in your screen? Okay, excellent. So, guys, this is the video conference number 12. Video presentation. Clase 12. Ocho más y terminamos el módulo. Por cierto, chicos, no sé si les han comentado ya. Ah, bueno. Antes de continuar, no sé si les han comenzado con, a, a, a mandar mensajes del equipo técnico de inglés corporativo eh, solicitándoles de nuevo la documentación para la inscripción del módulo 2. Bueno, si no, los, si no se han contactado con ustedes, posiblemente en los próximos días lo hagan, puesto que ese proceso es un poquito... No largo, pero a veces, eh, digamos que de recursos humanos de las empresas suelen tardarse un poquito. Entonces, sí, a veces, eh, pues, hay que iniciar los procesos con anticipación, porque se han dado caso de que los participantes quieren continuar, pero de recursos humanos a veces no envían la documentación y el participante se queda fuera del siguiente módulo. Entonces, para que no les pase esto a ustedes, por ahí hay un tipo de inconveniente de inserción al módulo 2. Eh, por eso se inician los procesos eh, más o menos a esta fecha. So, ¿Cuántos pues, módulos? Ah, disculpe, Rod, casi no le escucho muy bien. ¿Cuántos módulos son? Eh, del básico son seis módulos. Apenas estamos con el módulo 1, entonces faltarían cinco módulos, al igual que de intermedio. De intermedio son seis módulos y de avanzado también son seis módulos. O sea que hacemos un total de 18 módulos. Pero sería genial verlos, sería genial verlos en módulos muy superiores, más adelante. Ya me llamaron. ¿No le han llamado todavía? Pues se van a poner en contacto. Bien, bien, con bien. Ya me llamaron ahora, me llamaron. Ah, perfecto, perfecto. Okay. Uh -huh. yeah. Me dijeron que estaba interesado en seguir el procedimiento y todo lo demás, ¿verdad? Exactly, exactly. Uh -huh. It is really necessary, por eso les digo, para que así ustedes igual eh, estén, digamos, como eh, poniéndose al tanto, right, con recursos humanos para que, pues, puedan enviar su documentación a, a tiempo. Ok. Creo que ellos les van a dar una fecha como fecha límite, fecha estipulada para poder, eh, eh, digamos, enviar toda la documentación, ya que cuando se envía la documentación hay que esperar más o menos una semana para que el módulo sea aprobado. Entonces, así, para que no tengan mucho tiempo de espera, porque han habido situaciones que se han dado que en los grupos tienden a tardar hasta dos, tres semanas en iniciar el siguiente módulo. Entonces, para que no. Eh, estén como mucho tiempo de espera, right? Y los módulos puedan ser sin tanto seguido y sería bueno. Okay. En mi caso, este día me llamaron y okay. enviaron un correo a, a Recursos Humanos. Recursos mm, Humanos yeah. hoy me entregó la documentación y ah, mañana la, 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 la llevaré excelente. personalmente a, a Inglés Corporativo. Ah, perfecto, ya estamos. Perfecto, entonces, eso es bueno. All right, perfect, guys. Okay, so as I said, am I work too, teacher? Okay, am I work too? Excellent. I I, I ready two 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 more. <laughs> perfect, Walter. Yeah, man, you're go straight to <laughs> module number two. <laughs> yeah, yeah. <laughs> okay, great. So let's just start over, guys. It says the video conference number twelve, and tonight's topic it's going to be like kind of the same thing as we were practicing last class. It says how to use simple present information questions, right? So that is the class topic. All right, so let's move on. What is like the most relevant that we got in the class agenda? Well, with just a short review from the previous class, a little from the said, right? Uh, you were telling me what we were discussing. And now we are going to start introducing the information questions, but using third person. Ahora vamos a estar eh, igual practicando bastante el uso de la tercera persona cuando preguntamos, right? Voy a probar la estructura igual, uh, with a couple of examples. 
Y al final, pues, vamos a hacer unas actividades ahí y tenemos una conversación y una práctica adicional en, en, en el manual, right? Related to this. So, we got a lot of things to do tonight, guys. All right, so this is part of the review from the previous class, right? So, the simple present information questions. We started with that. Y comenzamos con la estructura. Esto es algo que ya tienen ahí, okay? Ya tienen ahí. So, this is the structure, guys, if you remember, okay? The WH word plus do plus subject. Recuerden, WH word puede ser cualquier uh, de las que estuvimos viendo la clase pasada. ¿Cuáles son esas famosas WH word, guys? You remember that. What? What where? time? What kind what? of? Ajá. Uh -huh. Where? When? Which? Mm -hmm. Who? El who lo podemos combinar con with y también lo podemos combinar con to. And why. Y también podemos incluir how. Estas son las más comunes. Right? Con las que nosotros podemos crear preguntas. Ok. Ahí agregué una más que no va mucho en el sistema, pero igual es importante que ustedes la puedan conocer. Que es what kind of. What kind of hace referencia a qué tipo de o qué clase de. Ok. Ahí es más que todo cuando mencionamos una categoría de algo. Ok. Es cuando estamos mencionando una categoría de algo. Es como qué clase de o qué tipo de. Y como les mencionaba, acá con who tenemos dos preposiciones que nos pueden ser bien útiles. Who with. Who with significa con quién. Who to significa a quién. ¿Ok? Remember, who with, con quién. Who to, para quién. ¿Ok? Just keep that in mind. All right. And the other ones that you guys know are right, right? So, eso es con relación a las WS words. Then you got do. Recuerden que do es el auxiliar, right? Es el verbo auxiliar que necesitamos en la creación de las preguntas. Class what? Class the subject. Recuerden que cuando hablamos del subject, acá... Solamente con do, recuerden esto, solamente con do se pueden utilizar los siguientes. Vaya, podemos utilizar, listen, con do podemos utilizar los pronombres I, you, we, they, ¿y qué más? Plural nouns. ¿A qué me refiero con plural nouns? Por ejemplo, check this out. The students, esto es un plural noun. Los estudiantes, ¿ok? O cuando ya somos bien específicos y digo Tamara en Norma. Ahí estoy hablando de dos personas, ¿ok? Hay muchos que se pueden confundir en preguntas como, por ejemplo, si yo digo Christian en I. ¿Qué estoy diciendo acá? Crisia y yo. ¿Cuántas personas son? Son dos, ¿ok? Ahí es un plural. Hay mu en muchas ocasiones, a veces tendemos a confundirnos porque como vemos hay acá, pensamos que es primera persona, ¿right? O a veces solo porque ven la palabra Crisia, por ejemplo, y luego hay, piensan que igual, solo porque llevamos Crisia al inicio es, es una tercera persona. No. Remember, aquí ya es un plural, because I'm talking about two different people, right? Entonces, estas son las formas en las que podemos usar, ok, con do en una pregunta, ok? Entonces, recuerden, ¿qué son estos? Son los que nos sirven de subjects, así. Esto sería como el subject, ok? That will be the subject. Okay, and right after the subject, what else do we include in there, guys? Ah, we include the main verb. En otras palabras, el verbo principal, right? Main verb. Recuerden que dependiendo de la acción que queramos mencionar o preguntar, así va a ser el verbo que vamos a necesitar. Pero ese verbo siempre, 
siempre tiene que ir en forma original. All right? Remember that, guys. In the base form. O sea, en forma base. Okay. So, and after the verb, we got the complement. ¿Para qué nos sirve el complemento? Bueno, ya lo he dicho en muchas ocasiones. El complemento sirve para hacer la pregunta más específica. Eso no sirve el complemento. Es como que si yo le preguntase a Walter. Hey, Walter. Listen up. Where do you drink? Where do you drink? Vaya, un ejemplo claro de eso. Saturday. <laughs> ah, give me one second. Si yo le pregunto acá. Look at this, guys. Check this out. Solo para que tengan ahí más o menos la idea de lo que les estoy diciendo. Si yo le digo where, ya aplicamos la WS word. Do, el auxiliar. You, el sujeto. Drink, el verbo principal. Hasta acá la pregunta está, está bien. Right? It is okay. The question is correct. Estamos gramaticalmente hablando de correcto. ¿Ok? Pero está como un poco general. Where do you drink? ¿Dónde bebes? Pero, ¿bebe qué? ¿Ok? Entonces, el complemento nos sirve para hacer la pregunta más específica. ¿Right? To make it more specific. Y como acá estamos gente de paz, ¿verdad, Walter? Le vamos a poner yes. coffee. <risa> Coffee. Ah, no, 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 no. Whisky, whisky, no, no, whisky. <laughs> Only whisky. I'm coffee. just playing with you, brother. Okay. No, no, no. Pero en este caso, coffee, coffee, coffee. Entonces, saca la palabra coffee, ¿qué sería? El complemento, right? Entonces, ahora la pregunta es más específica. Okay. Remember, entonces el complemento, recuerden, para eso es que nos sirve. Just to create or just to make the question in this case more specific. Okay? Good. Now, let me see. We got a sentence over here. Example. Good. Kelly, help me read in this question. Example, please. Teacher, se me perdió la pantalla. Espérame. <laughs> Ok. Si está en de la computadora, ahí está, ya. la parte izquierda. ¿Sí? Ah, ok, ahora está. Ahí está. What time do they eat dinner? Ok, thank you. What time do they eat dinner? ¿A qué horas comen la cena? Ellos, ¿verdad? Good. So, take a look at the structure of the question. We got it correctly, right? So, ahora, ¿cómo responder a esta pregunta? Ah, check this out. Tamara. Help me reading. They diner at 7 p.m. Okay, they eat dinner, dinner at 7 p.m. They eat again? dinner at 7 p.m. Okay, excellent. Thank you, Tamara. Si vemos acá, en la pregunta usamos they, right? Para referirnos a ellos, right? Entonces, el mismo pronombre usamos en la respuesta como sujeto, right? Aparte de eso, otra cosa, el verbo. Tenemos el verbo acá y colocamos también el verbo acá, right? So, y luego el complemento que sería dinner, right? Dar el idea es y acá ya es, esta es la respuesta a lo que se nos está preguntando. Esta es la respuesta. ¿Ok? Vuelvo y repito lo que comenté la vez pasada. Bueno, en la clase pasada. Cuando nos refiramos a preguntas con what time, no olviden que antes de colocar la hora, tenemos que colocar la preposición at. ¿Ok? Just to mention the time in which an activity is being developed, okay? Keep that on mind, guys. Good. All right, uh, until here, guys, is everything okay? Bueno, hasta acá, eh, vamos comprendiendo todo. Hay algo eh, que no hayamos comprendido? Something, guys, that you need, like, a little bit of help? No? Okay. 
All right, perfect. So I am going to erase these. Okay. All right. So take a look at the second example question, guys. All right, for this one, Manuel, tell me a reading. Ahorita, me escucha. Yes. Oh, yes, yes. Uh, how do you seem? How Sam? do you send Sam? the paper? The papers? Uh -huh. The papers? How do you send the paper to? Okay, thank you, Manuel. All right, it says, how do you send the papers to? A quien le envías los papeles, right? That's what it says on the question. So we got the answer in here. So for this one, Miguel, help me reading the answer, Miguel. Miguel, can you participate? Okay, I think Miguel is not there, but darling, help me out, please. Okay, I think you got a little issues with the uh, internet, but I, I kindly heard what you said. It says, I send the papers to my boss, right? Okay, very good. So that's what it says there, guys, all right? I send the papers to my boss. It's like, I'm in envío los papeles a mi jefe, right? That's what it says over there. Okay, great. Now, let's move on, guys. Bueno, vámonos entonces. For the next slide. Okay, and it says information questions can be asked using the WH words, as I said before, right? Okay, and we got a question in here. What do you sell? What do you sell? It's like, ¿qué vendes? Right, Grisia? I sell computers. Okay, thank you, Grisia. Good. Recuerden, algo, algo que siempre quiero que tengan presente es, listen, cuando vean esta pregunta, ¿ok? Independientemente del verbo que ustedes vean, si tienen what, y acá, tal vez en vez de sell, tienen do, it's like, what do you do? En ese caso pueden responder con cualquier otro verbo dependiendo de la actividad que se haga. ¿Ok? Remember this. Dependiendo de cualquier, de, de la actividad que se haga, el verbo se puede modificar. ¿Ok? Aquí lo único que tenemos libre es que podemos modificar el complemento. ¿Por qué? Porque aquí no, no, no son específicos con la pregunta. En el aspecto de de ser específicos como la categoría, ¿verdad? En la, que, en la que estamos vendiendo. En este caso somos libres de poner el complemento. I mean, what do you sell? I sell computers, I sell cell phones, I sell clothing, right? So you can use any complement that you probably uh, want, okay? Good. Now, take a look at the second example question. Hey, so, help me a reading, please. What time do you finish the report? The report. Okay, thank you, Hazel. All right, very good. So in this case, Natalie, help me reading, please. Sure. I finished the report at 4 p.m. Okay, yeah. thank you. 
Yes. All right. It says I finished the report, right? At 4 p.m. Entonces ahí estamos dando un una hora específica, right? All right. Good. So, I don't know, guys, if you're copying this or can I move on? No sé si están copiando o puedo pasar a la siguiente uh, slide. All right, veo que están uh, copiando. Just let me know when you finish, okay? Let me know when you terminado, please. What time do you do? What? What time do you finish? Finish, teacher. Okay, excellent. Okay, the next question. Check this out, guys. Norma, help me read. Where do they meet? Okay, very good. Where do they meet? Okay, good. Moises? The okay. Um, they meet in the office. Ah, okay, very good. It's like they meet in the office, right? Okay, excellent. Now let's move on to the next one. Let me see. Okay, Walter, help me read, please. Oh, teacher, I go. When do when do you we have a meeting? Okay, when when do, you, when do, do you, we we have meetings? Okay, very good. When do we have meetings? Okay, excellent, Kelly. We have Mary. Uh, Kelly, you got the microphone off. <laughs> we have meeting at the conference room three times a week. Okay, thank you, Kelly. All right, we got meetings at the conference rooms at, in this case, three times a week, right? Okay, good. Tenemos reuniones en el salón de conferencias a la, I mean, tres veces a la semana, right? Good. So, now, the next one, Tamara. Which department do you work in? Okay, very good. Now let's use the second place. So she's not here. Okay. All right, uh, darling. Help me read in this one. Uh, darling, I I didn't I didn't hear you clearly. Creo que tiene problemas de de, de audio. Uh, yeah. Yes, yeah, okay. I work in that marketing department. Ah, okay, very good. I work in the marketing department. Okay, thank you. All right, that's what you got it there, right? Excellent. All right. Are you guys going to oops, oops, oops. copy this? ¿Están copiando eso? ¿Puedo moverme? Copiando a un teacher. Ok, good. Let me know when you finish. Finish. Ok, perfect. Ah, finally. Veo que Mauricio ya llegó a casa, así que todavía está copiando. Right, Mauricio? Good evening. Good evening, mister.
Hazel. Dennis, can, can Dennis participate? Because I see the word uh, listener, so no sé si puede participar. Solo confírmeme o si solamente está de oyente. De oyente, teacher. Mm. Ok. Fatima ya pasó la, el, el, la lluvia por ahí o todavía sigue todavía está aquí lloviendo no, sí, es que acá todavía igual está lloviendo Estamos relativamente sí. cerca, a unos 40 minutos quizá. Finish. Así que. Sí. Yes, yeah, it's still raining. Ok, good. Continue, teacher. Finish. Ok, perfect. Now let's move on, guys. Movámonos entonces. Ok, so we got this one. Now that you're here, Mauricio, help me read this question, please. Who do you cook dinner with? Okay, good. Chris, yeah. I cook dinner with my wife. Okay, very good. Thank you. All right, so you got it. Now... And we got the last question over here. So let me see. Tamara. Why do you play the guitar? Okay. Why do you play the guitar? Okay. Good. Moises. Hi. Um, I play the guitar because I like it. Okay, very good. I play the guitar <laughs> because I like it. Actually, I don't know how to play the guitar, but okay. <laughs> you want to say... <laughs> oh my God, I don't know even how to say this. Quiere que le cuente un dato curioso y a la misma vez frustrante para mí? Yeah, tell us. <laughs> Ten years ago, I bought a guitar because I was planning to take uh, guitar lessons because I was interested in learning how to play the guitar. Guess what? I bought the guitar. I went to some uh, um, private uh, uh, guitar lessons. And guess what? <laughs> I, didn't, I didn't learn how to play the guitar. <laughs> Jesus, I got frustrated. Y salí quebrando la guitarra de enojado, así que. Sueños frustrados. Teacher, do you Hi. do you is a rocker? <laughs> do you wear a pot as a rocker? <laughs> kind of, brother, kind of. Así como que. Liar. <laughs> Pero ni la ni la de la cucaracha pude sacar, brother, en la guitarra, así que me frustré y ni modo. <laughs> yeah. Así que no, estamos mal ahí. Okay, so good guys. I guess you have already finished copying this. So let's move on. Now we're gonna jump on the third person information questions. Aquí pues ya vamos a manejar los usos de la tercera persona, right? O formas singulares. And we got the structure over here. Entonces acá tenemos la estructura que vamos a utilizar para preguntas en tercera persona. As always, we got the WH words, guys. Tenemos las WH words, right? Oops. Plus does, que en este caso ya no sería do. Remember, como ya estamos hablando de un singular, ya no es do, sino does. Okay? But if you take a look in there, after does, que tenemos el subject. Okay. En este tipo de subject, recuerden, 
Entonces, aquí ya es un poquito diferente. ¿Por qué? Ya no usamos I, you, we, they. Entonces, ¿cuáles cuál subjects utilizamos? A, he, she, it, ¿ok? And singular nouns. Estos son los que utilizamos. ¿A qué me refiero con singular nouns? Va, me refiero a, allá decíamos the students, right? Los estudiantes. Acá yo digo the student, only one, ¿ok? El estudiante o la estudiante, right? Ya es que this way. Any here, ya es cuando ya mencionamos una sola persona. Entonces acá podemos poner que uh, Kelly, for example, only one, right? O Walter. So in this case, only one person. Ok. Entonces esas serían como las categorías de subject que tenemos ahí. There you go. And then we got the main verb. Ok. Listen, acá a pesar de que la pregunta es en tercera persona, el verbo no se modifica en pregunta. Remember that. No se modifica en pregunta. ¿Dónde se va a modificar el verbo? Se va a modificar en la respuesta. In the answer. ¿Por qué? Porque recuerden que en la respuesta, como es una oración a afirmativa, ok, ya vimos eso de las negative statements and positive statements, remember? Entonces, como es una oración positiva, afirmativa, ahí no llevamos auxiliar, o sea, no llevamos das. Por lo tanto, el verbo tiene que tomar la acción del singular y ahí es donde le agregamos s, e, s, o, y es dependiendo del verbo, right? Cosa que ustedes pues ya saben porque ya hemos visto, okay? So, let's try to move on on that. And then we got a complement. Remember once again, the complement it's only to make the question more specific, right? That's what we need the complement for. Good. Now, I'm going to use this and put it over here. Give me one second, guys. Vamos a poner acá. Y vamos a poner una pregunta de ejemplo. Okay, like this. Natalie, help me read in this question. Sure. What time does she do she do the chores? Okay, very good. Okay. What time does she do the chores? Thank you, Natalie. Good. ¿Qué estamos preguntando ahí? I mean, ¿a qué horas ella hará? ¿Para qué? What is the chores, guys? The chores significa tareas. Tareas, tareas de, de la trabajo. casa, right? En este caso es más que todo tareas de la casa, ¿ok? Como tareas de limpieza general en, en la casa, por así decirlo, ¿right? All right. Good. Now, take a look at the answer, guys. Take a look at the answer. Uh, sorry for that, guys. Ok. Si pueden observar, como en la pregunta el verbo principal es do, ok, do, entonces en la respuesta por eso tenemos she does, ok. Por eso es que tenemos das, porque en la pregunta el verbo principal es do, ok. Keep that on mind, guys. Entonces acá, si ven el verbo principal es do. Por este do es que acá, este do se transforma en das, acá en la respuesta. ¿Por qué? Recuerden, ya en la respuesta el verbo va modificado. ¿Ok? Good. So take a look at the, uh, at the other example. Give me one second. I'm going to erase this one. All right. Check this question out. So, Norma, help me a reading. Ok. Who does? He watched television with 
Okay, very good. Who does she watch television with? Right? Con quien ve? Okay. El televisión. Right? Good. So, Ruth, help me reading the answer, please. He watches, watches television with his family. Okay, thank you. He watches. Uh -huh. Okay. His family. Okay, great. Thank you. He watches television with his family. Okay, good. Si pueden observar en esta parte acá, tenemos la E y la S ya con el verbo. ¿Por qué? Porque en el verbo principal de la pregunta es watch. Y acá, pues recuerden, todo verbo que termine en CH se le agrega ES. Right? We include ES. Ok. In the answer. All right. Perfect. Is everything clear, guys, until here? Hasta acá, tenemos todo claro. ¿Hay alguna pregunta? Do you have any question, guys? No? Okay. Perfect. All right, I don't know if you have finished copying this. No sé si terminaron de copiar. Can I move yes, on? Teacher. Okay, excellent. All right, let's move on. Uh, get a question? I have a question, sorry. Uh-huh. And the answer, no use does. Only, no. only subject. Plus, verb, verb and complement. Main verb. Okay. Yeah, main verb modified. Main verb has to be modified. El verbo principal va modificado ya ahí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como, como, como decíamos anteriormente, in the question, if you see, you got das, que es el auxiliar. ¿Ok? Ese hace la acción de la tercera persona. That makes the function of the third person. Por ese motivo, el verbo principal se pone en modo original. No change on that, ¿ok? But, on the other side, if you take a look at the answer, solo, ¿qué tenemos en la respuesta? Subject, verb, and complement. Por ende, no tenemos auxiliary verb. Entonces, ahí, por obligación, si es una oración en tercera persona, el verbo tiene que modificarse. ¿Cuáles son las tres formas que, agrega, que se agrega del verbo a modificarse? En la mayoría se le agrega S, right? You include the S. Si termina en consonant plus Y, ¿cómo sería? I, E, S. I, E, S, ok, o I, E, S. Y si termina en CH, SH, X, O, yes. remember, E, S, right? O E, S, mm. como en este caso de watch, right? Good. Entonces, remember, solo en oraciones afirmativas sucede esto, ok? Y en, en otras palabras, en la respuesta, right? Good. Pero en la pregunta no se modifica. ¿Estamos yeah. claros hasta ahí, Mauricio? Yeah, yeah. Ok, perfect. Now, let's move on. Ok, good. Check this out. Ok, guys. Hay una WH word que tiene su estructura un tanto especial, por así decirlo. Ok. Un tanto especial. Y esta estructura es which. Es la WH word which. ¿Qué significa which, guys? What is which? ¿Cuál? ¿Cuál? Ok, ¿Cuál? very good. ¿Cuál? There you go. Listen up, guys. Cuando usamos which, por lo general, no utilizamos la misma estructura, ¿ok? Que utilizamos comúnmente con las demás WH words. Con which es un poquito diferente. ¿En qué sentido? Que después de which tenemos que colocar a lo que llamábamos complemento en la anterior. Aquí le llamamos noun, o sea, un nombre. ¿Ok? 
Después de which se le coloca el nombre, right? Después del noun, ¿qué va? Entonces ahí va el auxiliary verb. Entonces ahí después del noun colocamos el verbo auxiliar, right? En este caso bien puede ser do para las primeras personas o plurales o das para las terceras, right? Y luego el subject, miren el subject hasta dónde viene a aparecer, ¿ok? Y el verbo principal va al final. The main verb goes at the end, right? Entonces la estructura cambia significativamente con este tipo de preguntas. Ahora bien, veámosla en contexto. Right, check this out. Right, so this is a little bit different if you see. Okay, now, Hazel, help me read in this question, please. Uh, which subject does... Subject, subject. Uh, ¿Cómo es? Okay, which subject? Which subject. Excellent. Does mm -hmm. he study? Uh, study. <laughs> Study. Okay, okay, exactly, exactly. Thank you, Hazel. All right. So, si pueden observar, la estructura es un tanto diferente. ¿Por qué? Porque terminamos la pregunta con el verbo principal. Right? So, which subject does he study? Ah, ¿qué materia estudia él? Which subject does he study? Okay? There you go. So now, y aquí tenemos una respuesta un tanto corta, por así decirlo, para esa pregunta. Okay, so Norma, help me read in this question, I mean the answer please, to this question. Okay, he studies English. Okay, he studies English. Studies English. Ok, excelente. He studies English. Very good. Si podemos observar ahí la respuesta, el verbo va modificado, right? So it is modified over there. Si podemos observar, entonces el verbo está modificado, right? So let's remember, guys, ok? Let's remember, it is modified. Está modificado porque... Porque en la respuesta no. Ok. Recuerden, no tenemos auxiliar. Ok. So that's the reason why. We don't have auxiliary. All right. Good. Todo claro hasta acá. Are we getting, uh, are we getting good on this, guys? All right, great. Oops, what happened? You know, a second, guys. Okay, so we started here. Okay, great. So we got another example question in here, guys. Take a look at this one. So, Walter, help me read in this question, please. Hi, teacher. Which restaurant does she work in? Okay. Which restaurant Which... does she work in? Uh -huh. Good. ¿En qué restaurante o en cuál restaurante ella trabaja? All right. Great. So we got this answer. Manuel, tell me a reading. Ahorita, ahorita. She right. works in Pizza Hut. Okay. Very good. She works in Pizza Hut. Ok. Good. Si vemos ahí, ya vamos con el verbo modificado en la respuesta. Right? Ya llevamos la S en ese verbo. Ok. Great. Good, guys. Are we getting into this? Are we getting into it? Vamos comprendiendo. Hay algo que no eh, estemos comprendiendo. Please let me know. Ok. Si hay algo que todavía no entienden, háganmelo saber, ok.
Good. If you're copying that, let me know when you finish, okay? Can I move on? Podemos moverlo ya? Okay, great. Okay, guys. Ahora bien, ahora que ya tenemos lo textual, la, el aspecto gramatical, ahora vámonos al manual. Right? Let's work in the manual. I'm going to stop sharing here. Okay, give me one second. And now let's go to the manual, specifically to page 31, 31, right, page 31. Okay, what are we going to find in page 31? So you will find this short conversation in there, guys. Okay, you're going to find this short conversation. Vamos a encontrar esta pequeña conversación que la vamos a practicar. Okay, entonces acá ya tenemos las estructuras en contexto. Okay, dentro de la conversación. What are we going to do? Bueno, vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo con las demás conversaciones. La voy a leer despacio dos veces. Pueden apagar sus micrófonos y practicar después de mí, ¿ok? Lo voy a hacer de una manera un tanto despacio y así podamos practicar la pronunciación, ¿ok? De cada palabra. Al final de la práctica, si tenemos una palabra que no comprendamos, me lo hacen saber, ¿ok? Good. So, let's start over. This is... Uh, it says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. This is a conversation between Kevin and Albert. So, Kevin says, what do you have? What do you have to do to do on Thursday? On Thursday. Albert says, I just check, I just check the production, the production for the new product, for the new product, and write a report and write a report about it about it why why all right kevin says because i need someone because i need someone to help me to help me Move some boxes. Move some boxes. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Albert says, sure. Sure. What is it about? What is it about? Okay, si lo queremos decir un poco rápido, sería como, what is it about? What is it about? Okay. Kevin says, what does Mr. Ruiz, what does Mr. Ruiz have to do that day. Once again, what does Mr. Ruiz have to do 
that day. Okay. Albert says, I'm not so sure. I'm not so sure. Okay. A little bit quick. I'm not so sure. Now, Kevin says, what time does he finish? What time does he finish to work? To work on Thursday. On Thursday. Or when does he have? When does he have free time? Free time. Okay, right, guys. Uh, I don't know if you have any question with uh, any vocabulary word from here. No sé si tenemos alguna duda, pregunta con relación al vocabulario que tenemos en esa conversación. O alguna duda con respecto a la pronunciación de alguna palabra en específico. Is everything okay, guys? Todo claro. <laughs> okay, there you go. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesito que practiquemos esta short conversation, okay? No simple y sencillamente que yo la voy a leer. Para eso los voy a mandar a trabajar en parejitas para que podamos practicar esta conversación, okay? Solo a. Uh, I... Hola. ¿Qué página es? Treinta y uno. Thirty-one. All right. Perfect. Okay, great. Uh, solo necesito saber para los que tienen la cámara apagada quiénes están disponibles para practicar la conversación. Please, uh, give a like on, on, on your screen, please. Sé que Moisés and Andrea, uh, they are okay for this. As well as Darling, supongo, Ruth también. Gladys, creo que no podría participar. Sí, uh -huh. en, lo que, en lo que hacen las parejas voy por un suéter. Tengo frío. <laughs> ok, ok, good. Ay, qué genial. Usted con frío y con gran calor acá, ni porque estaba lloviendo. Ay, Jesus. Ok, good. Fátima, can you participate? Okay. Oh. I never ever. Okay, okay, Fatima, no problem. Okay, good. Give me one second, guys. I'm going to start uh, creating the. Okay, darling, thank you for confirming that you can participate. It is raining very hard. In my heart. Okay, Mauricio. Creo que no. Creo que tendría inconvenientes. No sé si lo escuchan ahorita, así como, como raro. No, se escucha bien, se escucha bien. Ahí vamos a oh. ver si... Ok. Ok. Ya. Esto le pasó al correo. Okay, good. Let's open up the breakout rooms, guys, and let's go to practice. Mm -hmm. 
Right. right, let's enter to the breakout rooms, guys. Entremos, por favor, a las salas. And let's go to practice that. Okay, so Ruth, did you enter? What? What happened to Fatima? Four. Let's go, Fatima. Ruth, ¿puedes escucharme? Sí. Sí, sí. Eh, ya le mandé la, 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 la solicitud para que se pueda agregar a la sala. Al igual que usted, Tamara. No, 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 Tamara, can you hear me? ¿Me escucha? Mm, ok, so Ruth, I think we have that issue. Vamos a mover un estudiante a la sala 5. Entonces, vamos a tomar el room number 5. Hello, Ruth. Can you hear me? ¿Me escucha? Ok, ya le acabo de mandar la solicitud ahí. Veamos esta vez. Eh, puede entrar. Ok, perfecto. Por favor, no vamos a ver. Tres. Voy a recomendar. Bueno, uh -huh. deberíamos platicar. Yo, vos sos, tú eres Kevin. Ok. Y yo soy Albert. Ok. Vale, voy a empezar. Vale, otra vez. What do you have Ajá. to do that on Thursday? 
I just took the production for the new product and why report about it why? Because I need some some to help me. Someone? Some, como? Someone? Someone to, to help, help me. To help me. To, okay, to help me. To help, to me. help me. Move uh, some boxes. Move some boxes. 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 Exactly. Very good. Eh, sería, can you or can you? Can you? Can you? Can you that me a favor? Okay, ahí sería, can you do me a favor? Okay, can you do me a favor? Exactly. Okay. Sure. What is it about? What does Mr. Reef have to do that day? To do that day. To do that day. Excellent. I'm not so sure. Okay. What time? Does he finish to work on Thursday? Or what does he have free time? Free time. Sí, eh, teacher, bueno, estamos practicando ambos, ¿verdad? pero <coughs> más que todo nos cuesta eh, donde dice donde es Kevin, donde dice because I need some. Ok, vaya, se los voy a leer despacio. Eh. Ok. Because, because I need I need someone someone to help me to help me uh -huh. move move some boxes. Some boxes. Okay. Can you can you do me a favor? Can you do can me Can you a do favor? me a favor? Uh huh. Okay. Algún otro que tengan alguna dificultad? Um, um, Yeah. Eh, la segunda, donde dice Albert. Vamos a ver. La segunda, de, la primera de Albert. Ajá. Ajá la okay. de Albert. Dice, I just. Yes. Ajá. Check the production. Check. Ajá. I just check the production. For the new product. For the new product. And write a report. And write a report about it. About, about it. Exactly. About it. About it. Why? With. Why? Exactly. Ahí lo tenemos entonces. Okay. Okay. Thank you, sister. All right, perfect. Bye. Bye. Hello, Ruth. Can you hear me? ¿Me escucha, Ruth? Yes? Okay, good. Tamara, can you hear me? Veo que están teniendo dificultades para ingresar a la sala. Entonces, hagamos algo. 
eh, quédense practicando la conversación acá en sala principal mientras estoy revisando los otros grupos, ¿ok? Así porque uh, aquí ahorita solamente están, se, están ustedes dos para la práctica, ¿ok? Los demás están como oyentes, ¿ok? All right, okay. entonces pónganse de acuerdo. ¿Quién inicia primero? Who's next? All right. And just for you to practice, please. Okay. okay, okay. Nice. Does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Hi, mister. Hi. How practices? Yes. Ah, yes. Estamos bien. Ok, Very perfect. Nice. perfect, perfect. Bien, nada más estoy checando otros grupos a ver cómo vamos. Luego nos volvemos a la sala principal porque los quiero escuchar allá, ¿ok? Ok. All right, excellent. Thank you. Ok. Sigamos practicando. Démoslo otra vez si quiere. Ahí viene el teacher. Ahí viene el teacher. Hello, ¿cómo vamos? Hello. Hola, teacher. Aquí para ver si me Aquí vamos. Lo vamos, vamos a hacer una vez y nos dice si está bien. Va, démosle. Pues. Va, pues, va, pues. Hay Kevin. Uh -huh. Va, usted es Kevin. Uh -huh. what, what do you have to do on Tuesday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Ah, because I need someone to help me move to water. Can do you me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to, to do the, the, the day? I'm not so sure. What time does have finished to work the Tuesday? Or when does he have free time? Okay, good. Yeah, yeah. Not bad. <laughs> You're going good, guys. You're going good. Uh, All yeah, right, yeah. perfect. I'm just going to go and check another first, and then we're going to go back to the main section because I need to listen to you there, okay? Okay. okay. All right, thank great. You. Okay, thank, thank you. Thank you. Pershing. Uh, oh. Esa es la última. La... No, esa es la última. La que se hiera la dos. Uh -huh. okay. What happened, guys? Were you in the questions already? Yeah. Just okay. finished. Okay. Three perfect. Time. perfect, perfect. Conocido de ellos. Hey, teacher. Hi, guys. Are you doing the questions? Uh, not a question, but actually we were practicing the conversation. Okay, great. If you mm -hmm. notice below the conversation, más abajo mm -hmm. de la conversación tenemos una pair word, que es el ejercicio 3. Okay? Entonces, esas preguntas. Yeah. Mm -hmm. All right, dice, read the conversation again, circle the words uh, in bold, then answer the questions. Quiero que me les mm -hmm. den respuesta a esas cuatro interrogantes con relación a la Conversación, ok. Ok, got right. it. Great. Sure. 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 Hi, guys. ¿Cómo vamos? Ahora sí ya pudimos eh, practicar mejor. Uh, uh, más o menos. <laughs> ok. All right. Because <laughs> eh, I need we to move on. Porque necesito que nos movamos. Este, si okay. pueden observar abajo de la conversación. En la part uh -huh. three, parte 3 tenemos cuatro interrogantes, ¿ok? Sí. Necesito que me marquen cuál es, si es do o das, la que mejor complementa la pregunta como verbo auxiliar y me le den respuesta a esas preguntas y son relacionadas a la conversación que han estado practicando, ¿ok? Ok. Por ejemplo, les voy a ayudar en la número uno, dice... What do does Albert have to do on Thursday? Vaya, como hablamos de Albert, voy a usar do o das. Eh, do. ¿Por qué? Eh, 
no sé, en la primera parte dice tú. No, yo digo no, 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 veamos no, bien okay. la pregunta, la pregunta. Okay. Dice, what do, y luego tiene también das, Albert, have to do on Thursday. Vaya, ¿de cuántas personas estamos hablando en la pregunta? Es solo de una. Ah, Ajá. entonces es do o es das. Eh, do, porque das es para dos, entonces. Estamos es al revés. Es okay. al revés. Al revés. Ajá. Das es para una. Do ah, es okay. para, para un singular. Pero para, para un plural mí. también. Ok. Ajá. Ok. All right. Okay. Entonces ahí circularíamos das. Ok. Vaya. Okay. Dice la pregunta. What does Albert have to do on Thursday? ¿Qué tiene que hacer Albert el jueves? Vamos a la conversación. Y dice. Albert. Kevin le pregunta. Si ven al inicio de la pregunta. De la conversación. Perdón. Dice. What do you have to do on Thursday? Ahí le pregunta, ¿qué tienes que hacer el jueves? Y Albert le dice, I just check the production for the new product and write reports about it. Eso que tienen ahí que dice Albert en la primera, en la, hasta donde dice about it, eso es la respuesta es la pues. de la pregunta. Sí. ¿Ok? Ok. Esa es la, es la respuesta a esa pregunta. Y así como esa, me van a hacer las demás, ¿ok? Las otras tres que faltan. Ok. Ok. Perfect, guys. Let's continue, ¿ok? Voy a dar un okay. par de minutos más para que, la, para que las, las hagan. Right. All right. El solo aprendió. Hello, guys. Uh, hello, I, hello. I, I want we to move on on the, on the manual. Necesito que nos movamos en el manual al ejercicio 3, please. Ok, específicamente okay. la parte donde dice, let me check, dice, read the conversation again to circle the correct words in bold. Then answer the question. ¿Qué vamos a hacer? Si ven ahí, hay do y das en, en, en negrito, right? En cada, cada pregunta. Lo que vamos okay. a hacer ahí es seleccionar la forma correcta que mejor complete la oración. Si ya sea es do o es das. Ahí va a ser dependiendo del sujeto. Por ejemplo, en la número uno dice, What do, y también tiene das, Albert have to do on Thursday. ¿Cuál escogerían ustedes, do o das? Das. Exactly. Entonces esa la circulamos y luego le damos respuesta a la pregunta. Y dice la pregunta, What does... Albert have to do on Thursday. ¿Qué tiene que hacer Albert el jueves? Si vamos a la conversación, ¿ok? En sí. la primer pregunta le, le hace, se la hace Kevin y dice, What do you have to do on Thursday? ¿Qué tienes que hacer el jueves? Y le dice Albert, I just check the production for the new product, uh, for the new product and write a report about it. Esa es la, pre, la respuesta a la pregunta número uno que tenemos abajo. Oh, okay. Okay. Entonces, ¿qué es lo que okay. hace Albert? Ah, revisa la producción para el nuevo producto y escribe un reporte sobre eso. Okay? ok. Entonces, eso lo vamos a poner ahí. Quiero que me hagan las demás, ok, las otras tres. Ok, ok. All right, Listo. Guys. Perfecto. Escribir. So help me move on. Kevin, el sitio. Ya estaba comenzando con todo, hablar solo. <ríe> Tenía el micrófono. All right. Para las cuatro que están acá, los cuatro que están acá, tenemos a Ruth, Tamara, Natalie, y Walter. Ay, ya se me devolvieron. Y los iba a poner a trabajar otra vez. Va, listen up, guys. Quiero que bajen, después de la conversación, hay una parte 3, ¿ok? Part 3. Se las voy a mostrar eh, en pantalla, ¿ok? En pantalla. Vaya, okay. Vaya, sorry. Hay una parte acá 
Ok, es la parte 3. Okay. Right. Y tenemos acá, dice, read the conversation again uh, to, correct, uh, to circle the correct words involved and answer the questions. ¿Qué vamos a hacer acá en esta parte? Quiero que me seleccionen acá, ok, lo pueden hacer entre los cuatro. ¿Cuál es la que mejor complementa? ¿Qué auxiliar es el que mejor complementa la pregunta? Por ejemplo, dice, What do does Albert have to do on Thursday? ¿Cuál escogerían ustedes? ¿Do o does? Das. Exactly. Entonces seleccionamos das y le damos respuesta a esa pregunta. Dice, What does Albert have to do on Thursday? ¿Qué tiene que hacer Albert el jueves? Vamos a la conversación. Y si pueden observar en la primer interrogante que hace Kevin, dice, What do you have to do on Thursday? Tiene que ser el jueves. Y Albert le dice, I just check the production for the new product and write a report about it. Esa es la respuesta a esa pregunta uno que tenemos ahí en la parte tres. ¿Ok? Good. Entonces ahí ya tienen la respuesta de la uno. Quiero que me hagan la dos y la tres y todas. ¿Ok? Good, guys. ¿Entendimos okay. lo que vamos a hacer? Sí. Perfecto. Háganlo ahí entre los cuatro entonces. ¿Ok? Eh, luego regreso porque tengo a los demás trabajando igual. ¿Ok? Voy a revisar cómo van. Nada, no le escucho. Se le dañó quizás el micrófono. Quizás por la tormenta. Quizás por la, por la lluvia. Aquí empezó a llover también. Ay, teacher. Ay. ¿Y ahorita? Ahorita sí. Bueno. Pero bien suavecito, lo tengo a todo volumen, de hecho, el teléfono. <ríe> no, sí, yo también, yo le escucho bien fuerte a usted. Ah, perdón. A Kelly, a Kelly ya, le está, ya le está pasando como yo, que al inicio de la clase empecé a gritar a los despavoridos para ver si me escuchaban. ¿Y qué va? Si yo es que tenía el gran tormentón acá. Ahorita está hablando fuerte, dice, pero no le escuchamos nada, imagínense. Ay, Kelly, un megáfono, ay, Kelly. Cabal. Ya. Yeah. Es lo malo de que tengamos techo bien... Bueno, en mi casa el techo es bien bajito. Y, y aparte de eso, es sin calum. Ah, mm. o sea que como que no, 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 no colabora mucho, ¿verdad? Cuando hay lluvia. El problema es que yo hace poco terminé de construir y no tengo ventana. Ah. Entonces se me escucha bastante. Uh -huh. No Uh -huh. ah, okay, Solo okay. he bajado los plásticos. Oh. Pero sí, se escucha bien feo ahorita. Bueno, contándole yeah. entre agua y en la ventana, ¿verdad? Y la haga bañada, sí, suficiente. <risa> no, ya, ya tapé. Ah, okay, Por okay. tiempo, tapame. All right, perfect. Perfect. Eh, Dale, ok, great. ¿Terminaron las preguntas? Eh, no, vamos a la, la segunda. Ok, o perfecto. La tercera. Perfecto. Es que está, estamos haciendo un análisis bastante min ah, minucioso de cada. Ex exhaustivo. La verdad okay. es que sí, porque vamos analizando cada palabra, el sujeto, el verbo y eso. Perfecto, perfecto. I like that. All right. Keep up on that, ¿ok? Ok. All right. Hey, ¿qué pasó con mis otros participantes? ¿Se me fueron o qué? Jesus Christ. Right. ¿Cuál es? No sé. ¿A dónde se me fueron estos? Los chicos. Se me están saliendo estos. Ok. I'm gonna check another pero... thing. Hi, teacher. Hi, guys. Eh, no hemos tenido ¿Puedo? ningún inconveniente con las preguntas. Everything okay? No. Eh, muy bien, solo estábamos leyéndola en español. Ah, ok, ok. Para entenderle. Ah, para entenderle. Sí, <risa> pues sí, sí que porque estamos... yo le pregunté, ¿sabes de qué estamos hablando? No, no. Me... <risa> Entonces estábamos haciendo, hablándola en español. Ok. Ahora lo pasamos dos veces, en Mile. inglés. 
Ni le creo, Cristian. <risa> Habla bien fluido. Sí, ni le creo que me esté diciendo nada, no, no puedo entenderlo. Algunas palabras, ¿no? Ajá. Sí. Uh -huh. Ya le vamos a bajar puntos en la plataforma. No, ¿por qué? <ríe> nah, I'm kidding. Ahí no se pueden bajar puntos. <ríe> Si no, okay. lo hiciera entonces. A lo mejor, tal vez, tal vez. No, 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 tampoco, tampoco. Bien, entonces. Ya dejo el módulo. Sí, sí. Me va a deber puntos al final del módulo. Ah. Vale. Ok. All right. Eh, entonces, eh, ¿no han terminado todavía las preguntas? Sí. Ya. Ah, ya La las terminaron. Parte tres. Ajá. Ah, no, no sabíamos que. También la parte 3. Ah, yeah, yeah, yeah. Part 3. Ah, es que les he venido diciendo que estos eran los últimos acá. Entonces, ya, yeah, vamos a hacer esa parte 3, ¿ok? Vamos a contestar ah, esas preguntas con relación a la conversación. Por ejemplo, en la pregunta 1 uh -huh. dice, What does. Por cierto, tenemos que escoger ahí el verbo auxiliar que mejor complemente la, la pregunta, ¿ok? Bye. Les voy a dar la Me uno. Duda. Dice, what does mm -hmm. Albert have to do on Thursday? Ahí mm -hmm. tiene que ser das porque solo menciona Albert. Only one person, ¿ok? Es mm -hmm. singular. Entonces, tiene que ser Albert el jueves. Si van a la, a la conversación, ¿ok? Dice la primera pregunta que hace Kevin. What do you have to do on Thursday? Y Albert le responde, I just check the production for the It new product the and... Team. Write a report about it. Entonces ahí tenemos la respuesta a esa pregunta. All right. Entonces ustedes van a colocar he checks. He checks he the checks. production uh -huh. for the new products and rice. Exactly. I see your right word. Rice. Rice. A reporter a report. about it. A report about it. Exactly. Esa sería la respuesta a esa pregunta. Great. Y ahí, pues, continuamos con las demás, ¿ok? Ok. Excelente. Porque... Porque dice que, que Albert no, no puede, ¿verdad? Porque ya tiene algo que hacer. Sí, porque la segura queda como la última queda como incertidumbre, ¿va? ¿Qué, ¿Qué va a hacer él? Ajá. Ah, Ajá. ¿a qué no va a terminar? ¿O el juego cuándo tiene tiempo libre? ¿va? Ajá, entonces. Sorry por la interrupción, que... guys. Sorry por la interrupción. Hey, Selen, darling. ¿Qué hacen acá? ¿Se me vinieron? De que de, a mí me sacó de la lluvia. Darling. Se me fue la luz. ¿Y a usted? <ríe> Y volví a entrar. Darling, are you there? Bye. Hola, no. Yo como me quedé solita, pensé que había terminado y me salí del grupo. Okay. <risa> ¡Qué valor, qué valor! La voy a volver a enviar para ahí, ¿ok? Porque aquí okay. también tengo un grupito trabajando en eso, ¿ok? Ok. Ok, vámonos de nuevo. <risa> Hey, a dar, darle en... A ver que le pongo. Vamos a ver. Vaya, darle. La voy a mover, ¿ok? Sorry, la por, la in... Sorry por la interrupción, Pero... guys. Ahora continúen, ¿ok? Ok, entonces, ¿quién va a ayudar a, 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 a quién piensa que va a ayudar a Kevin? Ay, ahí tenía, bueno, ahí la pregunta es como para, para uno, ¿va? sería como, ¿quién piensas que va a ayudar a Kevin? I, 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 ¿Cómo sería ahí, la, ahí la, el planteamiento? Sería, I, I think, I think. What do you think is going to help Kevin? Podríamos poner... Um... I think Mr. Ruiz is going to help Kevin. 
Está bien, entonces en la dos nos habíamos quedado eh, en armar la pregunta tres, ¿verdad? Sí. Vaya, en la pregunta tres habíamos dejado el do. El do. Ajá. Y en la pregunta. ¿Ah? No, eh, eh, siga. Y la, nos faltaba la número cuatro. Uh -huh. La número cuatro, pues quiero ver. Sería Guatas. Vaya, bueno, ahora pues, la respuesta. Uh -huh. Vaya, vale, quiero ver. En la, la primera ya la tenemos, la que había dicho el teacher. Ok. En la segunda dice. En la segunda. Uh, creo que dice ahí. Que Kevin. Kevin necesita ayuda, espera. Voy a buscar en la conversación. Es donde, no sé si es donde dice. Because I need. Mm. I need help. A ver. What Yo hablar inglés en, en video de la compu. Bye. Bye, Manuel. Nos vemos y seguimos la plática despuesito. Ah, <risa> ok. La pregunta del millón. Ya, ya. ¿Terminaron? Ya, ya ah, bueno, yes. entonces sí. No hay yes, problema. yes. No problem. <risa> Tienen derecho a continuar hablando. Ok, no, ya, ya terminamos. There you go, guys. Uh, let me see. Ok, ahorita salimos. Bueno, creo que... Sí, ya vámonos a la sección principal porque necesito que revisemos esa parte y quiero escucharlos en la conversación, ¿ok? Ok. Let's go, guys. Conversation. Maria, he checks, checks the production for the new product and write, writes a report about it. For the new, I have for the new product. Acuérdense que cuando estamos hablando de una tercera persona, se le agrega la, la S, vea. Ah, la S. El ajá. verbo, ajá. Eso se me olvida. Sí. Vamos a ver si es cierto. Uh -huh. I want to see if you just forget that. All right, guys. Welcome back to the video conference. I am and everybody's here. So what do I need from you guys? I want to listen to you practicing the conversation. Hora de escucharlos practicar la conversación. That's what I'm really interested right now in. Okay. I'm going to put this one. Okay. ¿Quién quiere ser la primer pareja o grupo en romper el hielo? On breaking up the ice. Todos eh, van a participar, ¿ok? Hazel y yo. ¿Quién dijo Hazel y yo? Ah, Kelly. Ok, Kelly. And 
¿A quién? Sí. ¿O quién fue? ¿Darlene? No, no Darlene. <risa> sí. ah, con razón vi a Kelly así como con cara de enojada. ¿Yo, yo por qué? <risa> Sorry, Kelly. <risa> ok, there you go. All right. Hazel, are you there, Hazel? Yes, teacher. Ah, ok. <risa> ok, good. Uh, all right. Ya les, eh, ok, cool, ya les estoy haciendo la, 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 la compartida de la pantalla. Ok, let's go, guys. Bueno, viene, pues. <laughs> Bye. What do you have to you to, uh, Thursday? To do on Thursday. Mm -hmm. I just check that production for that new product, product okay. and we're a report at boot it why because i knew i need some something to help me move it to some boxes can do you need a favor sure what is e i bought about about well. what does Mr. Cruz, how bad do you have to I I am not so sure. What time does the finish to work on the Thursdays? Mm -hmm. On when does the hay free time? The, okay, does he have free time? Okay, very good. Thank you, darling, and Hazel. Good, good, thank you. Now, uh, let me see. Walter, I want to listen to Walter. <laughs> Let's go, Walter. Hi, hi, hi. I win, I win, uh, uh, Natalie. You were with Natalie, right? Vamos. Okay, let's go. I, 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 I Kevin, Natalie. <laughs> oh, Kevin. Oh, muy bien. What okay. do you have? Reading. What do you what do you have to do on the Tuesday? Uh, I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Oh, because I need someone to help me with some water. Can do you me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to, to do today? The day? I'm not so sure. Oh, what time does the finish the war on the Tuesday? Or when does he have free time? Okay, when does he have free time? Okay, thank you, Walter. And Natalie, you did it excellent. Now, let me see. Thank, thanks. I'm sorry. I'm running, I'm running, I'm running. So much hey. in my house. <laughs> really? Acá también no ha parado de llover. Y gran calor horrible que se siente. Envidia Tamara, que por razón se está durmiendo ya, ¿verdad? El frillito rico y acá el gran calor que tengo. Ok, Tamara, ¿para qué no se duerma? Tamara en the... Ruth. I want to listen to you, boys. Let's go. Where is Ruth? Ruth, okay. are you there? Eh, casi no mucho, Ruth. ¿Ahora? Ahora sí. Démosle, sí. Ruthita. Eh, what, what do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Miss Reese have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, very good. Excellent. Thank you, Tamara and Ruth. Now, let me see Manuel. 
when I listen to you, Manuel. Hola, hola. And uh, Norma. Pues también. Hello. Okay. Let's go, guys. I want to listen to you. Está lloviendo aquí. Oh, sí, aparentemente ahora sí está lloviendo en todo el país, man. Sí, está lloviendo. Yeah. Okay, Manuel. Everywhere. Ready. Hay una nube puesta en el cielo. <laughs> exactly. Vaya, vamos a hacer el intento. Emily. Ok. Ok, Manuel. What, what do you have to do on Thursday? Ok. I just checked the production for the new Ahí voy yo, va. Yes. I just checked the production for the new products um write a report about why because i need someone to help me move some boxes can you do me a favor sure what is about what is about what is it about what does Mr. Ruiz how to do that day? Um, I am not so sure. What time does he finish to work on Tuesday? Or when does he have free time? Finish. Okay. Okay, very good. Hmm. Okay, thank you guys. Thank you. All right, all right, you did it excellent. Who's missing? Orizio and uh, Kelly. No, Christian. Christian. Yeah, I mean, I remember Christian. Okay, I sir. All right, let's go. What do you do have to do on Thursday? Just check the provision for the new product. Um, write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, excellent. Thank you, Maurice and Crisia. Perfect for you guys. And uh, now, Moises. I want to listen to you, mister. Okay. I don't know if you can listen to me, but... Ahora sí, Kelly, no está, no está, no está así medio, medio sorprendida. Sí, soy yo, mm -hmm. Sí, Kelly? aquí estoy. Eso. All right, let's go, Vaya. guys. Empiezo, boy. Hey, ¿yo? Como dato curioso, por fin veo a Moisés, man, encendiendo su <ríe> cámara. Finally. Ahorita la Lo que hace la lluvia, ya ve, ya ve. <risa> ok, guys. Es el en inglés. <risa> ok, ok. Let's start. Uh, Kelly, you first or, or me? Uh, but, yo so, but, what do you have to do on Thursday? Uh, I just checked the production for the new product and what I report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Willis have to do that day? I'm not so sure. What time does he finished to work on Thursday, or when does he have free time? 
Teacher, okay. te voy a poner en chiquita la pantalla de repente. Bye. Bye. You will never see me again. <risa> Come on, man. Yo esperaba así verlo con el cabello largo como en la foto. <risa> okay. De hecho, lo tengo más largo. <risa> lo Nada. tiene amarrado. Oh, <risa> Jesus Christ. O sea que lo anda más largo que Natalie. Ah, de hecho, sí. sí. <risa> Literalmente. Hay un tubo. El máster también. <risa> Con todo, pues. We're a long hair team. <risa> ah, ok, good. That's good on you guys. Bueno, si yo así como que me presento hacia el trabajo y me dice, vaya, quítese ese cabello. Y ya están así como que, ah, no, al rato les digo. Ah, ah, no, en, 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 en nuestra oficina hay requisitos, hace la colita y el pelo largo. Ah, el pelo largo. Ah, ah, el de el discipulado. Deme en trabajo, hombre. <risa> ok, great. Great, guys. That's good, that's good. All right, who's missing, guys? Let me see. Uh, ok, Mauricio is already done. Uh, Ah, alguien más que falte Tamara ya participó Kelly acaba de participar Darlene Hazel ah sí fueron las primeras yo me acordé dicho que va no ya iba ya iba con todo Hazel no relax Hazel relax <risa> Ok, great no antes de retirarnos eh, eh, terminamos las preguntas guys las terminaron no todas falta no todas. Bueno, vamos a ver acá, guys. Tenemos, dice. Ok, dice la primera. What does, ok, pues si tiene, es esta, ok. Albert has to do on Thursday. Al menos la corrección de esta. Dice, why do, does Kevin need help? Vaya, aquí sería does again, right? Luego la número tres dice, who do does you think is going to help Kevin? Bueno, acá como te refieres a tú, es do. Y la número cuatro dice, what do does Mr. Ruiz? Mr. Ruiz es un singular, entonces por lo tanto vamos a usar das. Das. Okay. All right, good. Entonces ahí, guys, que tenemos. La primera dice, what does Albert have to do on Thursday? Ok. Great. Entonces acá lo que podemos hacer es una pequeña respuesta corta. Dice, ok, check the production for the new product and write a report about it, right? Oops. Oops, ¿dónde ando? Esto ya se quiere ir a dormir quizás. Ya me va a estar El principio se están usando al, al, al principio. Para más. Estamos en la 31. Ok, here, we're here, right? Ok, good. Entonces acá, podríamos poner entonces. Y, oops. Ok, no sé, si, no sé si lo tenemos así, guys. A report about it. Pero esta sería como la respuesta, ok? This will be like the answer to that question. Okay. He checks the production Teacher, for the you're new missing product. a key. Donde? In product. Oh, Jesus Christ. Yes, it's swing. Thank you, Natalie. <laughs> okay. All right. Perfect. Number two, this is why, the, why does Kevin need help? ¿Por qué necesita ayuda, Kevin? Uh, because there are Money boxes. Ok. Pongámosle de este modo. Because he needs to move some boxes. 
porque necesita mover unas cajas, right? Ese es el objetivo principal. El por qué él necesita ayuda. Because he needs to move some boxes. All right? Good. What about number three? Dice, who do you think is going to help Kevin? ¿Quién creen que va a ayudar a Kevin? Albert. Yeah. Mr. Albert. No pueden dejar así. Right? Ahí solo nos pregunta quién. Good. Mr. Arbor. All right. Goes that way. Ahora bien, la última re, 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 re pregunta. Dice, what does Mr. Ruiz do on Thursday? ¿Qué le pusieron ahí, guys? ¿O qué creen que Mr. Ruiz hace en, lo, eh, en los jueves? We are not sure. We are not sure. Not sure. I'm not sure. <laughs> Esa es la respuesta. Ah, bueno, no, no, nothing. Drinking beer so much. Te va parranda. Ok. Ok. O oh, si quieren ser más objetivos. Never. Sí. Podemos ponerle también de que he works. Él trabaja, right? Así de modo general. ¿Ok? Good. Cool. So we can put it that way, right? Ok, guys. That's cool. Para mañana, eh, al inicio de la clase, lo vamos a tomar como modo de feedback. La siguiente página. Esto es eh, información sobre las information questions, cosa que ya hemos estado viendo, así que no nos vamos a detener acá, pero sí vamos a completar estas preguntas que tenemos acá. ¿Ok? Aquí están desordenadas, entonces mañana vamos a iniciar con esto, vamos a organizarlas, ¿ok? Y luego después de esto vamos a iniciar el desarrollo de la, eh, del siguiente tema que tenemos, ¿ok? Good. Recuerden, chicos, recuerden, es necesario que vayamos haciendo las tareas, por lo menos eh, eh, diario, para que no nos compliquemos el final del, de la semana, ¿ok? Para no estar el jueves apresurados con todos, porque a veces como que... Eh, están bien cansados del trabajo, entonces no es justo estar haciendo todas esas tareas, ¿ok? Y que a veces tal vez no podamos terminar. Entonces, para no estar en ese tipo de inconvenientes, ¿verdad? Sería bueno de completar todo eh, a tiempo, ¿ok? Solo un pequeño consejo, guys. ¿ok? Ahora bien, voy a pasar a asistencia y con esto nos quedaríamos, guys, ¿ok? Uh, let me see. Darling, Jasmine. Present. Ok, excelente. Uh, David Rodolfo, okay, David is not here. Give me one second, guys. David is not here. Dennis Adonai, okay, so Dennis is not here. Fatima Daniela, oh, yeah, Dennis is here. Okay, Fatima, creo, ah, yeah, she's there. Patricia Gabriela. No, ok, so let's move. Herbert Vidal, ok, Herbert no se ha podido conectar. Gladys Teresita, no, ok, good. All right, so then we got José Roberto, which is not here. Juana Hazel, present teacher. Ok, excellent. Julia Yanira, all right. Kelly Marcela Ok, Kelly eh, Con usted no he tenido el feedback, ¿correcto? No Ok, ¿nos podemos quedar un par de minutitos Nada más al final de la clase, please? Sí, está bien Ok, ok, thank you, Kelly uh, Crisia Vanessa Present Ok, great Give me one second, guys. Oops. Something. Okay, good. Uh, Manuel Jose. Present teacher. Okay, excellent. Marvin Over. All right, so I can get disconnected. Uh, Mauricio Giovanni. Present. Okay, excellent. Miguel Angel. 
Okay, good, Miguel. Moises Alberto. I'm here, right here. Okay, good, good. <laughs> Natalie Andrea. Here. Okay, excellent. Norma Maritza. Present teacher. Okay, great. Ruth Noemi. No, okay, Ruth, I can't Walter Antonio. Present teacher, under the okay. room. <laughs> Perfect. And the last one, the <laughs> William Alexander. Okay, which is not here. All right, guys, it was a pleasure to be here with you on this video conference. Thank you for getting connected. And let's see you tomorrow, okay? <laughs> In another video conference. Thank you for bye, getting bye. connected, guys. Good night. Bye-bye. Bye. Bye. Bye, Good night. Night. bye, bye guys. Bye. Ok, Ruth, no se preocupe, ya le acabo de pasar asistencia, ok, ya la, ya la coloqué, ok. Me pareció que sí tenía problemas con el internet y por eso se desconectó. No problem about it. All right, so Kelly, este par de minutos para, eh, que le he solicitado es para eh, verificar si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud, duda con relación a la clase que hemos tenido o clases anteriores, ¿ok? Este pequeño tiempo así personalizado es para aclarar cualquier duda que podamos tener y pues que no hayamos solventado todavía. So, I don't know, Kelly, if you have any question, ¿ok? Related to this topic or the previous topic from the previous classes. No, de hecho, yo creo de que aquí la mayor dificultad que estamos teniendo, bueno, que yo tengo, es de que nos tenemos que aprender bien las estructuras. Ajá, pero, más que toda la práctica. ¿eh? Ajá, pero, pero, como, por ejemplo, ahorita que acabamos de estar trabajando con Moisés, uh -huh. muy diferente las respuestas a cómo usted las estaba dando. <ríe> sí, Entonces, en algunas cosas yo... sí cambian, ajá, que en algunas cosas... Eh, las he puesto diferente, pero eh, creo que si observó, a lo mejor ha, ha tenido concordancia, solo que usted a lo mejor con él las tiene en diferente forma, como en diferente estructura, pero significando lo mismo. Ah, porque por lo menos la tres usó lo Mr. Ruiz. Uh -huh. Y él, bueno, como yo soy más lenta así en armar, Ajá. él armó esa y a, con más palabras. ¿Qué había puesto él? We believe that Mr. Ruiz is going to help him. Exacto. Entonces, es más información, ok, usando ah. más palabras, pero viene a dar a lo mismo. Yo lo hice así por motivos de tiempo, ok, nada más directo al grano. Pero me gusta eso de que tengan más palabras que poder poner en la respuesta. Porque ahí es como, ah, nosotros creemos que Mr. Ruiz, ok, ayudará. Uh -huh. y ahí menciona uh -huh. el nombre del otro entonces sí, me parece más que perfecta la respuesta sí, en la única que acertamos así con ustedes fue en la cuatro ah, de veras <risa> bueno ah, no, pues, su, su. yo como no le digo sure. a él Ajá. yo como le digo a él a mí lo que me cuesta es de toda una oración completa solo entiendo unas cuantas palabras Ajá, ajá. Es como la conversación, en la conversación íbamos y él me iba preguntando, ¿qué quiere decir ahí? Y yo prácticamente le iba deletreando las palabras que <risa> yo entiendo. Exactly, exactly. No, eso es bueno. Y toda vez, mire, toda vez que tenga esas dudas de que no entienda una palabra o toda una oración, no tenga miedo, pregúnteme. Cuando yo a veces voy a, los, a las salas que me ando metiendo para ver cómo van, usted pierde el miedo o algo que tenga y pregúnteme, hey teacher, mire ¿qué significa esto? que no le entiendo a eso y yo con gusto le voy a solventar porque así es como poco a poco vamos aprendiendo recuerde que el inglés es más que todo memorizar y a la misma vez practicar porque una cosa es que pueda memorizar mucho pero si no se practica créame, uno no Ay. puede desenvolverse al hablar uno solo puede entender lo que el otro le dice, pero usted al momento de hablar se traba. Uh -huh. Entonces, por eso es, es que tiene que ir de, man, de a mano. O sea, la práctica con la memorización. Entonces, 
es la clave, all right? Y para eso nos sirven estas pequeñas prácticas, para que los compañeros también, mmm, digamos que se familiaricen con uno, right? Y así podernos ayudar mutuamente, ya sea en las conversaciones, en los ejercicios, y así poco a poco es pues, uh -huh. como vamos aprendiendo. Va a ver que al paso del tiempo, si continuamos con los módulos, va a ir aprendiendo bastante. Bastante. No, pues sí, si eso sí, yo no me voy a quedar yes, en ningún yes. módulo. Exactly. Mi, mi intención es así, terminarlo y todo. Ajá. Porque sí lo necesito en mi trabajo. Ah, es perfecto. Porque that's perfect. así como entiendo algunas palabritas, así hago en el trabajo. Ah, that's Usamos that's las especificaciones de la muestra en inglés. Ajá. Y nosotros lo que entendemos ahí, y algunas necesitamos el traductor de Google, <risa> pero sí, sí. no muchas veces el traductor nos hace bien como el, Las traducciones. el formular. Sí, Ajá. Sí, sí, sí. Porque varias veces yo le he querido hablar y he usado el traductor y usted me corrige así. Ajá, sí, como es que hay algunas cositas que sí. Hay algunas cositas que sí, no, 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 no capta muy bien el traductor, entonces ahí es donde siempre prestar atención. Por eso siempre le digo, cuando no esté completamente segura de una estructura o algo que vaya anotado, pregúnteme. Yo con gusto lo voy a, le voy a solventar cualquier duda. Igual, durante el día, si tiene alguna duda con respecto a eso, la estructura o algo de las tareas, siempre pregúnteme, ¿ok? Que yo, si en ese momento estoy ocupado, pero nomás vea el mensaje, yo le contesto, le puedo solventar cualquier inquietud que usted pueda tener, ¿ok? Y con respecto a las tareas, teacher, así como nos los hacen así virtual, porque yo me he equivocado en algunas, pero se sí. da la opción bueno, de... Mire, se lo voy a poner de ese modo. Las tareas, digamos que son en parte evaluativas, pero es más que todo una herramienta para ustedes que lo tomen como una retroalimentación y una práctica adicional a lo que se ve acá. Entonces, por eso es que hay algunas tareas en las que usted puede salir mal, ¿ok? Pero usted tiene la oportunidad de volver a repetir la tarea, uh -huh. ¿ok? Para tener mejor puntuación. ¿Cuál es la idea? Que usted pueda practicar y por ende poco a poco se le vaya quedando la estructura correcta de cada tarea, de cada tema que se está viendo. Entonces, la idea central es que usted practique, ¿ok? no meramente ser así como súper eh, eh, rígida en el aspecto de que si le salió mal, hasta ahí llegó y que ya no uh -huh. va a cambiar. No, aquí la puede volver a repetir y así la nota le va a ir aumentando, ¿ok? Sí, Entonces es cierto. más que todo de la idea de una extra practice, ¿ok? Sí. Ok. Esa así era... Que, ajá, así Yo que me puse a pensar cosa, en esto. Ajá, sí, sí. Entonces, más que todo, para eso es el desarrollo de las tareas en la plataforma. Es una extra, extra practice para ustedes, ¿ok? Vale. Va, ah, pues, pues entonces cuando tenga más dudas así, le voy a preguntar. Claro, en claro, la, claro. En el formular, Exacto. una respuesta así como Exacto. él me la dio así de larga. Ajá, ajá. No, sí, a mí no me... Exacto. No, no hay problema. Me puede, me puede consultar y yo con gusto le voy a responder, ¿ok? Le voy a solventar. Vale, okay. está bien. Entonces lo que nos queda ahí es practicar un poquito más la estructura que hemos estado viendo para ir así poco a poco empapándonos más, ¿ok? Ok. Very good, Kelly. Entonces me alegro de que vayamos aprendiendo ahí un poco más, ¿ok? Entonces si nos vemos sí. mañana en la otra videoconferencia, ¿ok? Vaya, primero Dios, teacher. Okay. Bueno, good bueno, night. entonces, good night. Bye, bye.